黑风洞究竟有多吓人？几十年来，附近村民都不敢靠近半步，是因蜘洞太多，还是洞内藏有猛兽？黑风洞位于海拔两千多米的崩尖子侧面峡谷，洞内四十九条蜘洞宛若迷宫。自上世纪六十年代之后，很少有人探索此洞。今天，跟随我的镜头去往洞内一探究竟。出发之前，我们要检查所有的装备。这是一百三十米的绳子。现在我们就随着这个乡间小道进入黑风洞，现在位置是处于这个崩尖子脚下，可以看到这里海拔非常的高，海拔是两千多米，然后遍地都是药材，这个就是毒蛊。好，我们这时候出发了。这个黑风洞呢，据当地人说，里面有四五十条蜘洞啊。去年我来这里的时候，别人说里面是七七四十九条蜘洞。然后去年没有那么多装备，所以人手也不全。今天呢，我们是一行三人，都是专业的探洞队员，然后去这个洞里面一探究竟。我们尽可能的把这个洞探明。嗯、呃，因为这个洞传说可以通外省呢、啊，说难度是非常的大。但是今天我们准备了充足的物资，以及在里面露营的装备，还有电筒这些都有。好了，我们继续出发，看这个。我刚才走过这里的时候砍路，闻到很大一个味道，然后就发现这里有很大一窝党参了。我们继续出发，这个是野生的党参，到时候回来的话，要找的话就把它带上，可能回来也是几天后的事情。随着这个沟一直往下走，就能抵达黑风洞。这里就是黑风洞的洞口啊，我们可以看到这个河流是。正对黑风洞口流进去了，我们现在随着这个河流往前走。我们看了最近的天气预报，这连续七到十天都没有雨，所以现在探洞是最佳时机。我就已经抵达了黑风洞口，可以看到这个后面还有个建筑啊，不知道是干嘛的。那个主洞道就在那个悬崖的正下面，这是干嘛用的？哇塞，这里没想到还有这么一个土坯房，不知道这是干嘛用的。这个看起来已经废弃了很多年，我们来仔细观察一下。哇，看这里，备战备荒为人民，这个可以想象，应该是搞大集体的时候建起来的房子，但是上面已经没有了这个瓦片以及那些割木。哇，这房子还是。四室一厅的，快跟我来！哇，看这里，从这个房子的后门出来，就已经抵达了黑风洞口。可以看到这边有一个巨大的洞口，这这哦，这里还有一个板梯上去，这里，天哪，这上面是干嘛的？走，话不多说，上去一探究竟。这里是个死洞道啊，里面已经没有什么东西了。我们下去走主洞道，看完了这个古建筑，我们这时候就正式进入黑风洞。这黑风洞感觉很冷啊，因为这里海拔本来就高，然后里面还吹出来的有这个白雾，就感觉更冷。继续出发，这里有一条干枯的地下河。然后洞道也是随着这个暗河往里面前进的。我们因为我们看了最近的天气还比较好，所以呢，才决定探这个洞。这个洞腔非常的大啊，上下可能有二十米高的高度，然后一直都是在地下河往里面去的。看这个旁边有一个支洞啊，这个支洞感觉也还是非常的深。哦，我们先搞主动道，前面已经有流水声了，说明那些渗透的水从前面流出来了。这个还有从很多从外面河里面冲进来的木头。这边有一个洞道，哎，那边好像有人为的公式。我们去看一下
。哦，我猜的没错，这里真的有人为的公式。这边啊，像是一个锅，这是正儿八经的灶啊，这是个灶，古灶。然后这个灶应该是烧水用的。哦，这边有一个洞道，有一股清水，这个水非常的干净。这个里面呢，这是一个小坑。哇塞，那还有个什么东西，像是个木制品，这是个小坑，小坑滤出来的水，然后然后就在这个锅里面烧，取消用的。这个洞道不去探索，我们继续探索主洞道。走到这里呢，可以看到前面是一个竖井啊，这个竖井并不高，可能是一个五六米的高度。我们接下来下这个竖井。去下面一探究竟，再就是我们尽可能的要走这个洞道的两边，如果万一是有水进来的话，两边的话它是比较安全的啊。这个洞道里面，它你看那个上面有泥渍的这种地方，一般是没有水冲刷过来的。这个石头上面非常的光滑呢，就说明经常有水洗刷它。好，我们继续前进。明显以前有人走过。这边洞道也是非常的宽阔，下面是这个竖井，是个大潭。这里爬上来能够看到洞口的光，这里已经进来了两三百米，然后这里分成了好几个洞道，我们继续。沿着这个干洞道前进，这里又分成了几个洞道，上面一个洞道分成了两个，下面一个洞道分成了无数个，那边圆圆的一个，这中间有一个，这里有一个，这个这个应该跟那个是连起来的啊，下面那个洞道应该就是最深的一个洞道，先走。先走这边，因为它下面有个奇怪的声音，想去看一下。哇，这里有人标的有记啊，有个箭头。哇塞，来到这边又是好多通道，那里一分为二，这上面一分为三。老人说这里面一共有七七四十九条支洞，我们要沿途打标记了。不然出来的话很难找，小心一点了。他们从另外一个支洞过来，跟我汇合了啊。这里面必须要用油漆做记号，支洞太多了。在这里来做记号，这里分成了十个支洞。这边又有个支洞。这时候他们已经下来了，跟我汇合了啊！但是这个前面又分成了很多洞道，不下十个支洞。老人说这个洞里面有七七四十九个支洞。来到这里我是信了啊，很多支洞必须要做记号，这个不做标记的话很难找出去。好，我们继续前进吧。这个下面这个通道里面，听着有些奇怪的声音，可能是水流声。我们去看一下，这个洞里面支洞特别的多。老师有朋友问我们怎么记得回去的路啊？实际上就是做标记，这个是诀窍，就是在这个岔洞的时候做一个标记，就是你出去的标记。反方向的箭头，比如说我从这里过去的。我就打一个往回的箭头，我们到时候循着这个箭头就可以找出去啊。这边支洞已经发现了有十来个了，据说这个洞里面的支洞有四十九个。我们继续前进，出发！哇，这里又是三个支洞，看这里有多少支洞啊？一、二、三、四、五、六、七。八
我们现在处理的这个位置有八个支洞。每十来米做一个箭头，这个下面的水有个奇怪的声音啊，咕咕咕的。现在已经到了这个地下暗河这里啊，又迂回到了这个河边。这个前面又分成了两条大支洞，天上像星云密布一样，这个洞穴里面灰尘很大，所以雾蒙蒙的。你这里要非常的小心呐啊！哎呀，慢一点啊！这个奇怪的声音就是从这个下面发出来的，它是水在那里形成了一个漩涡发出的声音。继续前进。这个暗河到这里就已经变得干涸了，那边又出现了两个支洞，这边洞道非常的干燥啊，有很多灰尘，哇塞！这里好大一个小坑，这个还有上面掉下来的落石砸到这个小坑里面的。这边又分成了三四个支洞，看这里有个小坑啊，然后这里有灶台，但这个灶台是连起来的，有四个，应该很多的小土就是。弄到这里来提炼的，这一排灶，可以看到是烧了很长时间，那个土已经变成了红色。二零零一年，向明什么，第二次探洞，一无所有，写了这么几个字。但是他们还没有看到前面。我们给它盖过去，又是六七个洞道。然后这里有非常大的一个小坑，这个小坑还没填满，所以他那一排灶，这里有一个大灶台，大灶台吗？非常完整。好的。这还是个双灶。做好记号，做好记号，不要太激动了。那这个灶跟传统的灶不太一样，它是下面是直接可以放很长的、很长的柴火进去的。我在想，这里要是背柴火进来的话，那非常难啊！来看几张，哦，熏了很久。对，这里已经熏的非常的黑了。嗯、这里有造型土，这你知道这个造型土可以干嘛用吗？这边分成了两个通道啊，上面有乱石，下面的路要平坦一点，而且靠近水源。靠近水源的一般不会缺氧，所以我们先走下面。我们刚才是从这边下来的，我这时候呢是处于一个消坑的这个取消水的地方，但是这里必须要做记号，因为这里又分成了三条支洞，这个下面呢是地下河，然后右边呢它是相对平坦的一个洞道往里面延伸的，这边洞道又很宽啊，但是也是很多乱石，这边出来了几个消坑是连在一起的，然后这旁边还有走道。这边又是一个小坑，这个小坑看起来保存的非常的完整，这还可以从这个旁边的痕迹来看，可以看出来他当时用的工具是钉耙，因为这个有钉耙齿痕。这个上面还有通道吗？很深的通道。好，继续前进。这时候我们清点一下装备，然后换一下电池，因为进来了五六个小时了。第一发的电池已经全部用完了，这时候呢，清点一下，然后吃一点压缩饼干。这个袋子我们是会带出去的啊，不会在里面丢垃圾。然后稍作调整，继续出发。探洞的话，一定要带到充足的电池，像我们这种幺八六五零的，这个带了十板，这个。二六六五零的这个电池带了八板，那电筒带了十只，这样可以在洞里面待几天都没有关系。这像个水池子一样，这小坑好大呀、啊！这个直径有三米多，哇塞，看这个
全部是用石头垒起来的，然后这边洞道还非常的深，也是全部都是乱石。做个记号，在这里。继续往里面前进，这边全部都是这个乱石，然后中间有人走出来的一条通道。哇塞，这边已经是死通道了。下面的空间虽然很大，但是也是一个死通道。已经探明了，这里是死通道。这个洞道我们就基本上探明了，走到这里往下呢是古人挖过削土的痕迹，然后右边呢是一个死洞道，我们这时候再去探其他的洞道啊。那么这一期视频就到这里了，下期视频我们再进入其他洞道一探究竟。好了，拜拜，请关注下集，不要走开，不要走开。拜拜。黑风洞究竟有多吓人？几十年来，附近村民都不敢靠近半步，是因蜘洞太多，还是洞内藏有猛兽？黑风洞位于海拔两千多米的崩尖子侧面峡谷，洞内四十九条蜘洞宛若迷宫。自上世纪六十年代之后，很少有人探索此洞。今天，跟随我的镜头去往洞内一探究竟。在出发之前，我们要检查所有的装备。这是一百三十米的绳子。现在我们就随着这个乡间小道进入黑风洞。现在位置是处于这个崩尖子脚下，可以看到这里海拔非常的高，海拔是两千多米，然后遍地都是药材。这个黑风洞呢，据当地人说，里面有四五十条蜘洞啊。去年我来这里的时候，别人说里面是七七四十九条蜘洞。然后去年没有那么多装备，所以人手也不全。今天呢，我们是一行三人，都是专业的探洞队员，然后去这个洞里面一探究竟。我们尽可能的把这个洞探明。我刚才走过这里的时候砍路，闻到很大一个味道，然后就发现这里有很大一窝党参了。我们继续出发，这个是野生的党参，到时候回来的话，要找的话就把它带上。可能回来也是几天后的事情。随着这个沟一直往下走，就能抵达黑风洞。这里就是黑风洞的洞口啊，我们可以看到这个河流是正对黑风洞口流进去的。我们现在随着这个河流往前走。我们看了最近的天气预报，这连续七到十天都没有雨，所以现在探洞是最佳时机。就已经抵达了黑风洞口。可以看到这个后面还有个建筑啊，不知道是干嘛的。那个主洞道就在那个悬崖的正下面，那是干嘛用的？快！哇塞，这里没想到还有这么一个土黑房，不知道这是干嘛用的。这个看起来已经废弃了很多年，我们来仔细观察一下，还是四室一厅的。快跟我来！哇，看这里，从这个房子的后门出来，就已经抵达了黑风洞口。可以看到这边有一个巨大的洞口。看完了这个古建筑，我们这时候就正式进入黑风洞。这黑风洞感觉很冷啊，因为这里海拔本来就高。然后里面还吹出来的有这个白雾，就感觉更冷。继续出发，这里有一条干枯的地下河，然后洞道也是随着这个暗河往里面前进的。因为我们看了最近的天气还比较好，所以呢，才决定探这个洞。这个洞腔非常的大啊，上下可能有二十米高的高度，然后一直都是在地下河往里面去的。看这个旁边有一个支洞啊，这个支洞感觉也还是非常的深。哇
我们先搞主通道，前面已经有流水声了，说明那些渗透的水从前面流出来了。这个还有从很多从外面河里面冲进来的木头。这边有一个洞道，哎，那边好像有人为的公式，我们去看一下<咳>。哦，我猜的没错，这里真的有人为的公式。这边啊，像是一个锅，这是正儿八经的灶啊，这是个灶，古灶，然后这个灶应该是烧水用的。哦，这边有一个洞道，有一股清水，这个水非常的干净。这个里面呢，这是一个消坑。哇塞，那还有个什么东西，像是个木制品，这是个消坑。消根滤出来的水，然后然后就在这个锅里面烧，取消用的。这个洞道不去探索，我们继续探索主洞道。走到这里呢，可以看到前面是一个竖井啊，这个竖井并不高，可能是一个五六米的高度。我们接下来下这个竖井，去下面一探究竟。再就是我们尽可能的要走这个洞道的两边，如果万一是有水进来的话，两边的话它是比较安全的啊。这个洞道里面，它你看那个上面有泥质的这种地方，一般是没有水冲刷过来的。这个石头上面非常的光滑呢，就说明经常有水洗刷它。好，我们继续前进。明显以前有人走过。这边洞道也是非常的宽阔，下面是这个竖井，这里爬上来能够看到洞口的光，这里已经进来了两三百米，然后这里分成了好几个洞道，我们继续沿着这个干洞道前进，这里又分成了几个洞道，上面一个洞道分成了两个，下面一个洞道分成了无数个。那边圆圆的一个，这中间有一个，这里有一个，这个，这个应该跟那个是连起来的啊。下面那个洞道应该就是最深的一个洞道。先走，先走这边，因为那下面有个奇怪的声音，想去看一下。哇，这里有人标的有记啊，有个箭头。哇塞，来到这边又是好多洞道，那里一分为二，这上面一分为三。老人说这里面一共有七七四十九条支洞，我们要沿途打标记了，不然出来的话很难找。小心一点啊！他们从另外一个支洞过来跟我汇合了啊。这里面必须要用油漆做记号，自动太多了。在这里来做记号，这里分成了十个自动。这边又有个自动。很这时候他们已经下来了，跟我汇合了啊。但是这个前面又分成了很多洞道，不下十个自动。老人说这个洞里面有七七四十九个支洞，来到这里我是信了啊，很多支洞必须要做记号。好，我们继续前进吧。这个下面这个洞道里面，听着有些奇怪的声音，可能是水流声，我们去看一下。这个洞里面支洞特别的多，老是有朋友问我们怎么记得回去的路啊，实际上就是做标记，这个是诀窍。就是在这个岔洞的时候做一个标记，就是你出去的标记，循着这个箭头就可以找出去啊。这边支洞已经发现了有十来个了，据说这个洞里面的支洞有四十九个。我们继续前进，出发！哇，这里又是三个支洞，看这里有多少支洞啊？一、二、三、四、五。六七八，我们现在处理的这个位置有八个支洞
这个下面的水有个奇怪的声音啊，咕咕咕的。现在已经到了这个地下暗河这里啊，又迂回到了这个河边。这个前面又分成了两条大支洞，天上像星云密布一样。这个洞穴里面灰尘很大，所以雾蒙蒙的。走这里要非常的小心呐啊！对呀。慢一点了，这个奇怪的声音就是从这个下面发出来的，它是水在那里形成了一个漩涡，发出的声音。继续前进。这个暗河到这里就已经变得干涸了，那边又出现了两个支洞，这边洞道非常的干燥，有很多灰尘。哇塞，这里好大一个小坑。这个还有上面掉下来的落石，砸到这个小坑里面的。这边又分成了三四个支洞，看这里有个小坑啊，然后这里有灶台，但这个灶台是连起来的，有四个。应该很多的小土就是弄到这里来提炼的，这一排灶。可以看到是烧了很长时间，那个土已经变成了红色。啊，二零零一年，向明，什么，第二次探洞，一无所有，写了这么几个字，又是六七个洞道，然后这里有非常大的一个小坑，这个小坑还没填满，所以他那一排灶，大灶台吗？非常完整。好的。做好记号，做好记号。那这个灶跟传统的灶不太一样，它是下面是直接可以放很长的、很长的柴火进去的。我在想，这里要是背柴火进来的话，那非常难啊。来看几灶，这个灶使用了很久、哦。对，这里已经熏得非常的黑了。嗯、这里有造型图。这个这边分成了两个通道啊，上面有乱石，下面的路要平坦一点，而且靠近水源。靠近水源的一般不会缺氧，所以我们先走下面。我们刚才是从这边下来的，我这时候呢是处于一个消坑的这个取消水的地方，但是这里必须要做记号。这边通道又很宽了、啊，但是也是很多乱石。这边出来了几个消坑，是连在一起的。然后这旁边还有走道，这边又是一个小坑，这个小坑看起来保存的非常的完整，这还可以从这个旁边的痕迹来看，可以看出来他当时用的工具是钉耙，因为这个有钉耙齿痕。这个上面还有通道吗？很深的通道。好，继续前进。这时候我们清点一下装备，然后换一下电池，因为进来了五六个小时了。第一发的电池已经全部用完了。这时候呢，清点一下，然后吃一点压缩饼干。这个袋子我们是会带出去的哈，不会在里面丢垃圾。然后稍作调整，继续出发。探洞的话，一定要带到充足的电池。像我们这种幺八六五零的，你知道这个造型图可以干嘛用吗？二六六五零的这个电池带了八板，那电筒带了十只，这样可以在洞里面待几天都没有关系。这像个水池子一样，这小坑好大呀、啊！这个直径有三米多，哇塞，看这个。全部是用石头垒起来的，然后这边洞道还非常的深，也是全部都是乱石。做个记号，这边全部都是这个乱石，然后中间有人走出来的一条通道。哇塞，这边已经是死通道了。
下面的空间虽然很大，但是也是一个死洞的。银探明呢？这里是死洞的。这个洞道我们就基本上探明了，走到这里往下呢是古人挖过削土的痕迹，然后右边呢是一个死洞道，我们这时候再去探其他的洞道啊。那么这一期视频就到这里了，下期视频我们再进入其他洞道一探究竟。好了，拜拜。请关注下集，不要走开，不要走开，拜拜。宛若迷宫般的黑风洞，洞深莫测。四十九条之洞成了以往探洞者的噩梦。百年前的村民如何从洞中取得黑火药？上集说到，探明之洞的尽头迂回到了暗河深处，水源究竟通往何方？今天我们将探索从未有影像资料记录的黑风洞、暗河之洞。现在我们探第二条之洞，也就是这个地下河。跟着这里进去，这时候时间已经不早了，我们尽量早去早回，看看它的洞道究竟有多深。因为一直守的是干洞道，看着大多都是熬消的遗迹，我觉得没什么探的必要，因为看探来探去都是熬消的。我们这时候随着这个地下暗河往里面前进，看看里面有没有宝藏，有没有黄金，有没有贵金属。好了，出发。二零零四年十一月八号，有人来探过这个洞。这个洞我估计他们还是探明的，因为这个之洞并不是很深，我们只用了六个小时就干通它。你知道吗？在抖音、西瓜、头条发布中视频就可以赚取流量收益，这是我加入中视频计划之后的收益对比图。目前有超十万人在抖音拍中视频赚钱，还在等什么？快行动起来吧！是在洞里面，你们肯定以为这是外面的小溪沟。但这确确实实就是洞里面的一条地下暗河，我们沿着这边往里面前进，但是依然要做记号啊！看这个水好干净啊，你能看到水面吗？这，这才是水面啊，好干净的地下暗河，溪水潺潺，这感觉也挺棒的。这外面是一个峡谷。继续往前面探索，这里面已经没有了任何生物的痕迹，水里面也没有娃娃鱼啊，没有什么洞穴什么。继续出发，好滑呀！我的天哪！收，继续收。哎，你继续收吗？哪里去？哇，这里有很多燕子，哇，很多燕子，很有可能有另外一个石头。哇塞，看，这是从那边见过的石头，快点，快点，快点，什么石头？你看，哇，上次这里面可以自家冰箱，看到了，不够，是吧？挖起来，我看一下，挖起来，什么什么鬼？这里有一个未知名的石头，快点，挖起来，挖起来，哎，来我来我来抓，你来给我看，好。那是什么鬼啊？哎，好，这个不知道是什么生物，看起来非常的古怪。继续前进，这个里面感觉还很深邃啊。但是刚才有一只燕子飞过来，搞得我有点莫名其妙。哇塞，这里面感觉非常的滑哦，然后有很多这个沉江泥。哇塞，现在过来了，我们看是不是通到了另外的出口这个洞穴的深处还有燕子，是岩燕啊！难道它进化出来了超声波探洞吗？像蝙蝠一样，再去慢一点喽。这里要趟水过，这个水冰冷刺骨，温度很低啊。前面有很大的流水声，我们去看一下，是不是有瀑布？
什么情况？是另外一条支流汇聚到这个洞里面来了，形成的声音。这个下面是个峡谷，这个水就是那边的水冲到这边的水里面形成的声音。看那个天上的树景，非常的高啊！我们这时候已经从这个旁边过来了，这里没有水流出去，不知道是怎么回事。好，我们继续前进。现在我们继续前进，可以看到这边又没什么水了，有可能那个水是从那个潭里面往下渗透了，有可能那个潭里面有漩涡。幸好当时没有选择游过去。对，我们刚才从潭旁边攀岩过来的啊。哇，这空间好大、啊！刚刚那个潭可能就是消水口。对对对对对对。哇塞！哇塞！刚刚那个潭就是这条地下暗河的消水口。哇！哇！我们现在过来后，这边空间又变得非常的巨大。但是这里是往上的通道，这里有个干通道，沿着水流吧，不会缺氧。哇，这里上来这个空间变得非常的大，但是这河里面已经干涸了，没有水。这个像黑曜石。那不值钱，继续出发。这个水好干净啊，波光粼粼的。这不知道已经到了哪里，这上面有很大两个洞道。天哪！好，我们继续往这边前进，一定要做好记号。出发。这边又出现了有水往下流的，我们沿着这边前进，看能不能碰到出口。洞道非常的宽呢、啊。刚刚从这边过来了，我现在发现我们是从这边下去的，难道我们兜兜转转又走了一个圆圈吗？我现在找一下有没有我们刚才做的记号，如果是的话，那么这个洞就真的太奇妙了，因为走了这么远的地下河，然后又回到原点，这种情况还是非常的少见的。哇，这个我有点记忆，好像是从这里下来的。我看一下有没有我做的记号。你们快来快来！我们居然又回到了原点，这是我做的记号。天哪，这个太奇妙了！你看，我们又走到了原来的位置，你是不是有点懵？我感觉我已经失去了方向。没想到兜兜转转走了一个圆圈。
对不对？现在我们兜兜转转呢，又回到了原点。本来以为从这个河流走出去就可以到达另外一片山的那个吊水岩那里，结果发现沿着那个洞道啊，过了潭，沿着那个另外一条支流往上走，结果又回到了这条主河流。应该是那个主河流有一个分支，我们走到那个分支了之后又下来，就回到了我们刚才出发的位置。我们这两条支洞现在几点了？现在已经六点了。六点了，我们是，我们是八点半进洞的，现在已经搞了两条支洞，搞了两条支洞，然后搞了十多个小时，可想而知啊，这个洞呢一共有四十九条支洞。两条自动花了一天时间，那说明这个洞的体量是非常大的。那我们本期视频就到这里了。如果大家点赞都起来的话，我们就继续探其他的洞道。那本期视频就到这里了，感谢大家观看，拜拜。